que hay un aumento de casos de COVID-19 eh, eh, en la provincia eh, y en los países limítrofes, ¿no? So, léase el caso de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, en, en Bolivia, donde ha habido un aumento de casi el 200% de, lo, de las notificaciones. Perú, que está teniendo una situación bastante complicada también, con aumentos de 300% en algunas localidades, con algunos fallecimientos. Así que, bueno, evidentemente esta situación este, que, que se hace paralelo a lo que pasa con dengue, ¿no? El flujo eh, de turismo, el flujo de la gente desde Argentina hacia Argentina y en los casos de, de, a nivel territorial de, de las distintas provincias, eh, esto hace obviamente que tengamos un, un digamos un, el ojo puesto en, en COVID-19, sobre todo en los, en los cuadros de, de consulta respiratoria, por más banales que sean, estamos recomendando a la gente que está con síntomas respiratorios hacer la consulta precoz, pero fundamentalmente utilización del barbijo para evitar contagios a personas cercanas. ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta el aumento de que hemos tenido, por lo menos en mi caso personal, y, y bueno algunos consultorios, algunos centros en los que nos han notificado un aumento de consultas de cuadros respiratorios, obviamente tenemos que recomendar eh, la, la consulta precoz, no automedicarse, creo que eso es este, fundamental porque evidentemente eh, es muy probable que tengamos un aumento de, 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 de cuadros respiratorios, sobre todo cuadros que son semejan cuadros pseudogripales, ¿no? con fiebre muy elevada, con dolor corporal y con dolor de garganta, ¿no? eso es para que la gente que nos escucha lo entienda, dolor de garganta muy intenso, lo cual no es muy frecuente en esta época del año, eh, cuando esta época hay más diarreas que también lo hemos tenido, pero eh, hemos tenido un aumento de consultas de cuadros respiratorios y acá personalmente hemos diagnosticado tres o cuatro casos de COVID, entonces obviamente tenemos que tomar los recaudos y recomendar a la gente, sobre todo, este, tener el COVID o la COVID como una enfermedad que podía estar presente en, en los cuadros actuales. ¿no? Evidentemente el repunte de casos por una subvariante JN1, que es la, la pirola que ya habíamos notificado nosotros en algunas notas a mediados del, de, del año pasado, se está haciendo muy presente en 43 países y por supuesto el hecho de que esté presente ya en países limítrofes hace que tengamos el, el ojo puesto en esta, en esta subvariante, que se caracteriza por eso, el dolor de garganta con la fiebre elevada, que puede asemejar inclusive una faringitis, una angina, una angina viral, eh, y un dato importante es que este, la gente vacunada, y por eso es importante la vacunación, la gente vacunada tiene menos carga viral en cuanto a eh, si es infectada por el virus, menos, es menos contagiosa o menos contagiante, y eh, está, está este, protegida para eventuales, eventuales cuadros graves, ¿no?